Saludos cordiales. Estamos dando inicio a un nuevo programa para seguir hablando sobre la vida de este santo sacerdote paraguayo, el siervo de Dios, el padre Julio César Duarte Tellado. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Gracias por la vida. Gracias por su infinita misericordia, por la gran bondad que el Señor siempre nos regala en cada día, en cada instante de nuestra vida. Al iniciar este programa vamos a elevar la oración para pedir por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Ortellado. Como es costumbre, pidiendo a Dios, al Espíritu Santo que nos ilumine para poder realizar, llevar adelante este programa, invocar la ayuda de la Santísima Virgen María y también el auxilio del Padre Julio César Duarte Ortellado. Oración. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio, constancia y fortaleza para el servicio sacerdotal a toda la iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta es la oración preparada por el Monseñor Celso Yegros Estigarribia, en su momento obispo de Carapeguá, para pedir por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Ortellado, actualmente siervo de Dios. Bueno, en este programa vamos a hablar, vamos a hacer conocer los testimonios de muchas personas que le, que le pidieron muchas cosas al Padre Julio y han recibido esos favores, esas gracias a través de la Divina Providencia mediante la intercesión del Padre Julio César Duarte Ortellado. Estos testimonios sin ninguna duda va a fortalecer nuestra fe en Dios y también nos va a dar una mayor confianza para recurrir a la intercesión del Padre Julio César, siervo de Dios, que siempre está muy cercano a nosotros, a nosotros, a nuestra, a la gente, a la comunidad que sigue trabajando con él espiritualmente. Yo quiero contar una pequeña experiencia. Hoy estamos muy atareados con muchas actividades. Y bueno, para preparar, para preparar el programa necesitábamos una, una ayuda y le pedimos al Padre Julio que nos ayude. Y justamente el Padre Julio me lleva a, este, al, al, a los testimonios de esta persona a través de este libro. Yo puedo decir sin ninguna duda que estoy recibiendo una ayuda del Padre justamente para orientar el programa de hoy para que, reitero esto, para que la gente, la ciudadanía paraguaya, la feligresía católica pueda sentirse más cercano al Padre Julio César y también empezar a pedir gracias y favores que todos los días necesitamos nuestra vida. Todos necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos esa ayuda generosa y fantástica que Dios siempre está dispuesto a otorgarnos, esperando nuestra petición, nuestra confianza en Él. Y vamos a empezar con un testimonio de la hermana Eduarda. La hermana Eduarda 
Mariana Eduarda Marecos, de la Congregación Hijas de la Misericordia Tor, de San Francisco Ibagarapé, kilómetro 23 Hernandarias, abril 1999, año del Padre. Dice así el testimonio. El Padre Duarte era un hombre sencillo, austero y de poco hablar, pero de mucha oración y silencio, lo que infundía gran respeto a su persona como sacerdote. Era de mucha espiritualidad. Se pasaba largo rato arrodillado delante del Santísimo, lo que le valió de instrumento poderoso para atraer a la gente de Dios por medio de la evangelización y catequesis. Enseñaba el gran, el gran respeto a la casa de Dios y que al entrar en ella se debía saludar primero al Santísimo Sacramento con profunda genuflexión y luego pasar a rezar al Santo de la Devoción. Acá la hermana Eduarda nos hace una, una introducción a la espiritualidad del Padre Julio César. Bueno, en el siguiente bloque vamos a seguir hablando de otros testimonios. Cualquier meditación u oración privada es de poco mérito ante Dios en comparación con el rezo del oficio divino. El Padre Óscar González nos acompaña todos los días desde las 7 de la mañana a compartir un oficio divino a través de Ñande Yarañe ETV, primer canal católico del país. Seguimos con el testimonio de las personas que recibieron la ayuda de Dios a través de la intercesión del Padre Julio César Duarte Ortellado, siervo de Dios. Y en este libro tenemos el testimonio del señor Quirino Rivas de Ibicuí. Así dice este, este testimonio. Se preparó en Ibicuí una gran conferencia. El tiempo se puso muy feo. Comenzó a tronar y a relampaguear. Las personas se alarmaron por el mal tiempo y le, y le preguntaron al Padre Julio. ¿Lloverá, Padre? Y el Padre les respondió. No se desesperen. El mal tiempo ya pasará. Y así fue. Hubo un buen tiempo y la conferencia se realizó sin inconvenientes. El padre Julio poseía una visión intuitiva de las cosas 
que sucederían y siempre le gustó vivir en humildad. Este es un testimonio del año 1998 de un parroquiano de Ibicuí. Acá estamos viendo cómo el padre Julio siempre fue un sacerdote muy cercano a su pueblo, a, su, a la comunidad, mantenía esa, esa profunda amistad con su feligresía. Y bueno, hoy sigue eso porque la gente de Bucuí, de Mbuyapeú, que quedó principalmente, siguen relatando las gracias y favores recibidas a través de la intercesión del Padre Julio César. Y bueno, entonces a nosotros también nos motiva saber y sentir la cercanía del Padre Julio en estos tiempos en que tanto necesitamos de la orientación espiritual en la República del Paraguay y fundamentalmente en las familias. Tenemos otro testimonio de la profesora Tota Ramírez. Dice este testimonio así. Yo enseñaba en San Juan a 16 kilómetros de Caazapá. Iba todos los días a la escuela, pero antes de salir siempre rezaba y me recomendaba al Padre Julio. Llevaba conmigo una pequeña foto suya, pues le tenía como mi protector. Le decía, de herera beajata, se acompaña a mí, Pai Julio, tanguaje fortuna pe, escuela pe. Dice la señora Tota Ramírez, la profesora, a mí nunca me pasó nada. Por más que el camino era feo, el colectivo que me llevaba nunca tuvo obstáculos. Yo le tengo mucha fe. Siempre me recomiendo a él en cualquier caso difícil que se me presente. Este es un, un testimonio del año 1998. Tenemos otro testimonio de la señora Nimia de Duarte. Dice así. Mi primera hija nació con defecto en la mano. Yo siempre tuve fe en el Padre Julio. Por eso le pedí para que la mano de mi hija se mejore. Por milagro suyo le debo ahora, le debo ahora una mano normal. El segundo milagro. Me había dado cuenta que mi segundo hijo... Dice la señora Nibia en su testimonio. Tenía una enfermedad en la cabeza que los doctores no podían curarle. Esto fue motivo por el cual recurrí nuevamente al Padre Julio pidiéndole la sanación de mi hijo. Y por milagro suyo, ahora mi hijo está muy bien. Luego de la sanación de mi hijo, más que nunca, dice, aumentó mi fe y la de mi familia en el Padre Julio. Gracias, Padre Julio. 4 de julio de 1998. Qué lindo, qué hermoso, mira, los testimonios de la gente que confían en la intercesión del Padre Julio, los favores que están recibiendo a través de la divina providencia, gracias a los ruegos del Padre Julio. Nosotros le pedimos al pueblo paraguayo que confíe en este sacerdote paraguayo, que oremos a Dios para que Él pronto esté en los altares de la Iglesia Católica, para que la devoción, la confianza, la fe aumente con la ayuda espiritual del Padre Julio César Duarte Ortellado. Tanta gente, tanta gente está recurriendo a él. Tenemos este libro hermoso con tanto testimonio, gente que están contando sus experiencias y también favores recibidos para sus hijos, para sus propias personas. En fin, vamos a seguir con los, tes con los testimonios. Tenemos otro testimonio, de la hermana 
del colegio Niño Jesús de Ibecuí. La limpiadora de la iglesia sentía fuertes, fuertes dolores en el brazo. Y por ese motivo me dijo que no podría venir al día siguiente para limpiar la iglesia. Pero si el padre Julio quiere que la limpia, que la limpie, me sanará, dijo la, la señora encargada de la limpieza. Al día siguiente ella se levantó sana, sin ningún dolor y hasta hoy va a la iglesia a limpiar sin ningún problema. Este es un testimonio del 10 de julio del año 1998. Qué lindo escuchar tantos hermosos testimonios. Eh, qué grande el Padre Julio, qué bondadoso, qué cariñoso y amoroso con su, con su pueblo, con su comunidad. Bueno, llegamos al segundo bloque, hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos. En la cooperativa Medalla Milagrosa, los socios tienen servicio de ambulancia sin costo. Sí, al estar al día en tu cuota mensual de solidaridad, accedes a servicios de ambulancia de la empresa M completamente gratis para socios, cónyuges e hijos menores de socios. Para solicitarlo, llama al 021-218-3333 o al asterisco 218 desde tu celular las 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Zonas de cobertura limitada. Consulte en www.medalla.cop.com. Y. Todo tiene su tiempo. Tiempo de trabajar y tiempo de descansar. Tiempo de dar y tiempo de recibir. Tiempo de perdonar y tiempo de recibir perdón. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y con Sandra Riera, de martes a jueves a las 21 horas, tendremos... Un tiempo con Dios a través de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del país. ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Estamos de regreso para seguir relatando el testimonio de muchísima gente que confiados en la intercesión del siervo de Dios, del padre Julio César Duarte Ortellado, han recibido favores y gracias 
de nuestro Dios Todopoderoso. Y otro de los favores dice así. Testimonio de la señora Teresa Franco de Noguera. Dio su testimonio cuando fue a pagar su promesa al padre Julio en Ibicuí. Diciendo que hacía 10 años que su hija se enfermó de amigdalitis crónica. Y no se le podía operar porque su organismo no estaba en condiciones. Le recomendó al padre Julio y su hija recibió la sanación, quien nunca más se enfermó. Luego de pasar otros 10 años de la sanación de mi hija, me enfermé de la rodilla, dice la señora Teresa. No podía caminar más. Recurrí a los mejores médicos, pero no conseguí alivio. Cada día empeoraba. El dolor ya no me dejaba dormir. En un momento me recordé de los milagros que me hizo el Padre Julio y recurrí nuevamente a él. Mediante su milagro ahora estoy sana. Por eso tengo su foto y le rezo siempre. Le doy gracias al Todopoderoso por haberle mandado junto a nosotros a un santo varón. Este es un testimonio del 4 de julio de 1998. Qué hermosos testimonios, ¿eh? Cómo nos, nos motivan realmente para sentirnos más amigos, más cercanos con el Padre Julio. Otro testimonio dice así. La señora Elba Ruiz de Noguera. Una noche mi hijo José Emanuel estuvo con una fiebre muy alta. Llegó a convulsionar a consecuencia de la fiebre. La convulsión era muy prolongada, dice la señora Elba. Yo, desesperada por esa difícil situación, le pedí a mi marido la foto del padre Julio. Y con mucha devoción y fe, Miré la foto y le pedí que mi hijo volviera en sí. No tardó un minuto para recuperarse de ese trance. Un milagro obrante. Es el testi otro testimonio de la señora Elba Ruiz de Noguera. Qué lindo, qué hermoso testimonios. Estamos encontrando de gente. Estos son testimonios actuales de ahora, de nuestro tiempo. Ya después producido, ya después, lógicamente, de la muerte del padre Julio César, que la gente sigue confiando en su intercesión. Bueno, y acá en otra parte también dice otro testimonio del hermano Federico Penayo Zárate. Dice, al amanecer del 5 de julio, estando todavía los restos del padre Julio en la casa parroquial, Sucedió algo sorprendente Se llenó el patio y la casa De cientos de pajaritos El guiraú estero Ellos cantaban alegremente Entraban y salían del aposento Cuando iba a ser llevado Los restos del padre Julio al templo Los pajaritos formando fila Acompañaron al Padre Julio. Antes de llegar los restos a la iglesia, los pajaritos entraron primero revoloteando y cantando alegremente en la capilla. Con lo ocurrido, dije que el Padre Julio es el segundo santo del Paraguay después de San Roque González. Fui, colabora fui colaborador suyo muy cercano. Acá estamos sintiendo realmente toda la, todo el cariño de la gente que estuvieron de cerca con el Padre Julio, contando estos testimonios muy hermosos, hechos realmente sorprendentes y sobrenaturales. Verle ahí a los pajaritos en fila, cantando, revoloteando, es algo que no 
que nos sucede todos los días. Entonces, estos son, estos son los hechos que nos va motivando y va aumentando también la confianza en la intercesión del Padre Julio César Duarte Ortellado. Tenemos todavía en este libro una cantidad importante de testimonios, pero que por cuestión de tiempo lo vamos a dejar para los siguientes programas. Hoy estamos cerrando esta, este nuevo encuentro con Dios nuestro Señor a través de la intercesión y de la ayuda del Padre Julio César Duarte Ortellado, siervo de Dios. Pedimos al Padre Julio que interceda por nuestras familias, que interceda por el Paraguay, para que la sociedad paraguaya pueda renovar los valores espirituales por encima de todas las cosas. Renovar la fe en nuestro Creador y la confianza en la intercesión de nuestra Santísima Madre, nuestra Gran Señora y Protectora, la Virgen María, que siempre nos acompaña, que siempre está presente en medio de nuestra familia, cubriéndonos con, tu man, con su manto celestial. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite.